உச்சிஷ்ட மகா கணபதியின் பாதம் பணிந்து சென்ற நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து காலம் சென்ற ஜோதிட மே மாமேதையும் ஜோதிட சாஸ்திரம் இந்த திசை நோக்கிதான் செல்ல வேண்டும் என்று முதல் முதலில் ஒரு பெரிய சகாப்தத்தை உருவாக்கி அதனுடைய திசை ஒருமுகப்படுத்திய ஜோதிட மார்த்தாண்டர் எனது மானசீக குரு கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களையும் கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் கருத்துக்களை உள்வாங்கி அதை மேலும் தன்னுடைய தனித்திறமைகளால் மேம்படுத்தி பாவ முனை கோட்பாடுகளை நன்கு வடிவமைத்த ஜோதிடத்தில் என்னை வளர்த்து ஆளாக்கிய எனது குரு நேரடி குருநாதர் பிரசன்ன ஜோதிடமணி கி பாஸ்கரன் மதுரை அவர்களையும் வணங்கி இந்த பகுதிக்கு செல்கின்றேன் முதலில் உங்கள் அனைவருக்கு என்னுடைய தீபாவளி வாய்த்துக்கள் நம்முடைய பற்றிமன்றம் வந்து உண்மையிலே சொன்னால் எனக்கு நிறைய விஷயத்த இதில் வந்து நான் கற்றுக்கொண்டேன் என்பது கூறுவதில் எனக்கு வந்து எந்த ஒரு தயக்கமே இல்லை மிக அற்புதமாக கிட்டத்தட்ட இரண்டு நாட்களுக்கு மேல அதாவது இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நைட் ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பிச்சாச்சு பட் நம்ம அஃபீஷியலாக இருபத்தி ஆறாம் தேதி மிட் நைட் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பன்னெண்டு மணிக்கு இருபத்தஞ்சு முடிஞ்சு இருபத்தி ஆறாம் தேதி துவக்கிற நேரத்திலேருந்து எவ்வளோ பேர் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது பதிவுகள் வந்திருக்கு இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு சாதனைன்னு சொல்லலாம் நான் ஸ்டாப் அதாவது ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது நிமிஷம் தான் பதிவுகள்னு நான் சும்மா எஸ்ஆர் நோ இல்லை நிறைய பேர் இப்போ வெண்ணிலா மேடம் அவருடைய பதிவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது பதிவுகள்னு சொல்கிறோம் பட் ஒவ்வொரு பதிவுகளுமே நிறைய இருக்கும் அதாவது ஒன்று ஒன்றா பத்து நிமிஷம் ஏழு நிமிஷம் எட்டு நிமிஷம் பதிவுகள் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதனால் இங்கே பதிவுகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எட்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுன்னு வரும்போது வெறுமனே எஸ்ஆர் நோ அப்படிங்கிறதோட பேசின பேச்சுகளை பரிவர்கள் சார்லாம் பட்டுக்கோட்டை அறிவுகள் ஐயா வந்து நூற்றி அறுபத்தோரு பதிவுகள் நம்ம சொன்னாலும் கூட அவர் பேசின பேச்சுகள்லாம் நிறைய பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலெலாம் இருந்தது அதனால் இந்த எவ்வளோ பேர் உங்கள் அனைவருக்கு என்னுடைய மனமாத நன்றி வீட்டில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த பற்றிமன்றம் என்பதே நம்மளுடைய கருத்து பரிமாற்றம் தான் அந்த கருத்து பரிமாற்றம் அப்படி அப்படி இருப்பதன் மூலமாக தான் நம்ம ஜோதிடத்தை வளர்க்க முடியும் அந்த வகையில் இந்த பற்றிமன்றத்திற்கு தலைமை தாங்கிய மூன்றாவது வீட்டிற்கு தலைமை தாங்கிய நம்முடைய டெலகிராம் குழுவின் நிறுவனர் ஜோதிட சார ஜோதிட சிம்மம் ஜோதிட ஆச்சாரியா டாக்டர் முருகசுப்பு ஐயா அவர்களுக்கும் ஆறாம் பாவத்துக்கு தலைமை தாங்கி அதை சிறப்பாக விரடித்து செல்கிற நம்முடைய குழுவின் தலைவர் கேப்டன் என அன்புடன் அழைக்கப்படக்கூடிய நம்முடைய சங்கத்தின் பொது செயலாளருமான டாக்டர் ஜோதி ஆச்சாரியா டாக்டர் அண்ணாமலை ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ரொம்ப பிரமாதமாக நான் இந்த பட்டிமன்றத்தில் கொஞ்சம் இடையில் கொஞ்சம் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கலந்துக்கு நான் அப்பப்போ பார்த்துட்டு வந்தேன் இடையில் இந்த சாஃப்ட்வேர் சம்மந்தமான வகையில் கொஞ்சம் குழப்பமாக போய்ட்டதால் கொஞ்சம் என்னால் சரியாக பங்கேற்றுக்க முடியல பட் இருந்தாலும் எல்லாரும் நல்லா பிரமாதமாக பேசியிருக்கீங்க நிறைய விஷயத்த நம்ம கற்றுக்கொள்வதற்கு இது ஒரு ஒரு பாடமாக அமைஞ்சது அந்த வகையில் இந்த பட்டிமன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் யார் யார் என்னென்ன பேசியிருக்காங்கன்னு ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து அமைச்சிருக்கோம் இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய பேர் அதாவது மூன்றாம் பாவ சார் சம்பந்தமாக இருபத்தெட்டு பேர் பேசியிருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முருகசுப்பு சார் நூற்றி ஐம்பத்தாறு பதிவுகள் ராஜ்கிரண் ஐநூற்றி எண்பது பதிவுகள் சுந்தரவெடிவில் ஐயா அவர்கள் நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு தியாகராஜன் ஐயா அவர்கள் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது தீர்த்தார் சார் முந்நூற்றி ஆறு மீனா ஜெயபாலன் மேடம் அவர்கள் இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு இது ஒரு சின்ன கைத்தட்டலோடு கட் தட்டலாம் ஏன்னா அவங்க மூணு நாள் தான் படித்தாங்க எங்கிட்ட ஜோதிடமே தெரியாது சும்மா சாதாரணமாக வந்து மூணு நாள் படிச்சுட்டு அப்புறம் ரெண்டு மா ரெண்டு நாள் கிளாஸ் படித்தாங்க ஒரு ஐந்து நாள் படிச்சுட்டு ரொம்ப மூணாம் பாவத்தை பற்றி ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்க முரளி சார் முரளி அஸ்ட்ரோ அவர்கள் விஜய் சார் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ரீ வித்யா நூற்றி எழுபத்தி நாலு இந்த மாதிரி நிறைய இது நான் மகாதேவன் சார் அவர்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக நிறைய ரேவதி மேடம் அவர்களுக்கு நம்ம சின்ன கை தட்டில் தான் ஏன்னா நூற்றி பதிவுகள் போட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ தான் புதுசாக கலந்துக்கிறாங்க அவங்க இந்த அணியில் அப்போ கனி பிரகாஷ் சார் மலர்கொடி மேடம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பதிவு நாலர் சார் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பதிவு இந்த மாதிரி நிறைய பட்டுக்கோட்டை விஸ்வநாதன் சார் நூற்றி இருபத்தஞ்சு பட்டுக்கோட்டை அறிவுகள் சார் நூற்றி அறுபத்தோரு பதிவுகள் ரொம்ப எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப 
யதார்த்தமாக ரிலாக்ஸாக எந்த ஒரு ச பட்டிமன்றம் அப்படிங்கிறதோட ஒரு மெச்சூரிட்டியாக பண்ணார் அவருக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ சரவணன் கே பி சார் சரவண வடிவேலு சார் மூர்த்தி அஸ்ட்ரோ சார் சுந்தரமூர்த்தி சார் செந்தில் அஸ்ட்ரோ திருச்சி செந்தில் சார் அவர்கள் சுந்தரேசன் சார் பிரேமலதா மேடம் ஆறுமுகம் மதுராந்தங்க ஆறுமுகம் ஐயா அவர்கள் ராமசாமி சார் மனோகரன் விஜி ஐயா அவர்கள் தினேஷ் முருகன் இவங்க எல்லாம் நல்லா பிரமாதமாக பண்ணாங்க அடுத்து ஆறாம் பாவ சம்பந்தமான அணியில் வந்து அண்ணாமலை ஐயா அவர்கள் தலைமையில் இருந்த அணிகள் வந்து அண்ணாமலை சார் இரநூத்தி முப்பது பதிவுகளையும் ரவிக்குமார் சார் ஐநூற்றி ஒம்பது பதிவுகளையும் கணேஷ் நாதன் யூ டொனட்டோ கனடா சார் அவர் முந்நூற்றி அறுபத்தாறு பதிவுகளையும் அப்புறம் ராஜேந்திரகுமார் தனப்பால் இரநூத்தி அறுபது பதிவுகளும் அப்புறம் ஸ்ரீ ஜெயம் யார் இருக்காங்கன்னு தெரில அவங்க முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பதிவுகளும் சில பேர் வந்து எனக்கு எங்கள் பொண்ணு பண்ணதால் இது எனக்கு சரியாக வரல நாகேந்திரன் சார் அவர்கள் இரநூத்தி அறுபது பதிவுகள் பெங்களூர்லேருந்து அவர் இப்போ சமீபத்தில் தான் வெறும் மூணே மூணு நாள் தான் படித்தார் அவர் வேறு அதிகமாக எந்த மீட்டிங்கும் கலந்துக்கல பெற்றிருந்தாலும் புத்தகங்கள் இதெல்லாம் படிச்சு இரநூத்தி அறுபது பதிவுகள் அவர் ஆறாம் பாவத்தை பற்றின போட்டிருக்காரு ரமேஷ் பாபு சார் இரநூத்தி இருபத்தெட்டு பதிவுகள் சிவசூரியன் இரநூத்தி பது எட்டு பதினெட்டு பதிவுகள் அப்புறம் காந்தி மதன் மேடம் மாதவன் மேடம் நூற்றி அறுபத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பதிவுகள் ஜெயக்குமார் அவர்கள் பொழிச்செல்வர் நூற்றி அறுபத்தி நாலு பதிவுகள் நித்யா மேடம் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு வெண்ணிலா மேடம் நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது வெண்ணிலா மேடம் நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது கம்மின்னு நினைக்க வேண்டியதில்லை அவங்க நிறைய வாய்ஸில் நிறைய போட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம என்னென்னா நம்ம யார் எவ்வளோ க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம வந்து நிமிஷத்தெல்லாம் பார்த்துருக்க முடியாது அந்த ஒரு பத்து ஒரு மணி நேரம் ஒருத்தர் பேசிட்டு கூட ஒரு பதிவு போட்டுடுறாங்க இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு மணி நேரம் பேசுகிற ரெண்டு நிமிஷம் போட்டால் கூட அது அது வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது பதிவுகள் ஆகிடும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து அவங்க நிறைய பதிவுகள் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் விடாமல் நைட்டு ஒரு டூ ரெண்டு மணிக்கு இதெல்லாம் கூட பண்ணியிருக்காங்க சசி மேடம் நூற்றி எட்டு பதிவுகள் சிவ செல்வதுரை ஐயா அவர்கள் தொண்ணூற்றெட்டு பதிவுகள் சத்தியமூர்த்தி விஸ்வநாதன் அவைகள் தொண்ணூற்றி ஏழு பதிவுகள் அவர் ரொம்ப பிஸி செட்யூல்டு தீபாவளி டயத்தில் கோல்டு பிஸ்னஸ் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவர் என்கிட்ட பேசும்போது நான் கேட்டார் சும்மா பாருங்கள் சார் கலந்துக்காதீங்க நீங்கள் வியாபாரத்தை பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் பட் இருந்தாலும் அவர் ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டாக கலந்துக்கினார் தர்மபுரியிலேருந்து சத்தியமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் மீனாட்சி மேடம் தொண்ணூற்றி ஆறு பதிவுகள் ராஜேஸ்வரி மேடம் தொண்ணூற்றி ஆறு பதிவுகள் ராஜேஷ் மேடம் மேடம் முத முதல் இப்போ தான் அந்த பற்றி மேடம் கலந்துக்கிறாங்க ரொம்ப பிரமாதமாக நிறைய கருத்துக்களாக அவங்க பகிர்ந்துக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் அறுபது பதிவுகள் நாகேந்திரன் சுந்தரராஜன் மாறி வந்துச்சு பொழுது லக்ஷ்மி நரசிம்மன் ஐயா அவர்கள் நாற்பத்தி மூணு பதிவுகள் பிரேமா மேடம் முப்பத்தெட்டு பதிவுகள் நிஷா மேடம் முப்பது பதிவுகள் வரதராஜன் ஐயா இருபத்தேழு பதிவுகள் சிவராஜ் சுப்பிரமணி பிள்ளை ஒன்பது பதிவுகள் இந்த மாதிரி நிறைய பதிவுகள் கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ பதிவுகள் வந்து முழுசாக அந்த ரெண்டு ரெண்டு நாளில் நம்ம பார்க்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு கருத்து படிக்கும்போதே இன்னொரு கருத்து இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப ஒரு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு இது தான் இது வந்து இந்த பட்டிமன்றம் அப்படிங்கிறத சில நம்ம பேசும்போது நம்மை அறியாமல் சில கருத்து வேறுபாடுகள் வருவது சகஜம்தான் அது வந்து நம்ம எதுவும் நம்ம சொல்ல முடியாது பட் இருந்தாலும் கூட ஒரு கருத்துக்களை சொல்லும் போது ஒரு போட்டி மனப்பான்மையோடு சொல்லும் போது தான் அதில் வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 தில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம எதையாச்சும் மூணாம் பாவத்தை பற்றி பேசுங்க ஆறாம் பாவத்தை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஈடுபாடு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பொதுவாக நம்ம வந்து அப்படி இல்லாமல் ஒரு ஒரு போட்டின்னு வைக்கும் போது என்னென்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் எப்போதுமே ஒரு ஒரு விறுவிறுப்பு இருக்கும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இங்கே பற்றிமன்றம் அப்படின்ட்டு அப்பப்போது நம்ம வைப்பது அந்த வகையில் இந்த வாட்டி மூணாவது பாவத்தையும் ஆறாம் பாவத்துக்கும் நம்ம வந்து ஒரு போட்டியாக வச்சுருக்கோம் அப்போ போட்டின்னு வைக்கும் போதே என்னென்னா மூணா ஆறாம் பாவம் தான் நம்ம வெற்றி ஸ்தானம் நம்ம பொதுவாக சொல்லுவோம் அப்போ கேள்வியிலே வந்து தனி மனிதன் உறுதுணையாக இருப்பது ஆறாம் பாவம் தானே அப்புறம் ஏன் மூணாம் பாவத்தை கேட்குறீங்கன்னு கேட்டாலும் கூட மூணாம் பாவம் வந்து ஒரு சலச்ச பாவம் இல்லை ஏன்னா உபஜய ஸ்தானங்கள் அப்படின்னு மூணாம் பாவத்துக்கு ஆறாம் பாவத்துக்கு எப்போதுமே ஒரு ஈக்குவலான ஒரு போட்டி அந்த காலத்திலிருந்தே இருந்தது அதாவது என்னென்னா இந்த உபஜய ஸ்தானம் சொல்லுவாங்க முன்னோர்கள் அதில் மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வீட்டுக்கு மூணாவது பாவமும் ஆறாவது பாவமும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய உபஜய ஸ்தானங்கள் உபஜய ஸ்தானம்னா வெற்றி ஸ்தானங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ அந்த வெற
அப்ப ஆறாவது பாவத்தை ஏன் மறைவு ஸ்தானம்னா ஆறாவது பாவத்துல ஏதோ ஒரு வகையில வெற்றி தோல்வி நிர்ணயிக்கப்பட்டதால வெற்றி தோல்வின்னு வரும்போது ஒரு வெற்றி பெற்றவன் உயர்ந்துடுறான் தோல்வி பெற்றுன்னு போயிடுறான் அதனால அந்த அதுவும் ஒரு மறைவு ஸ்தானம் ஏன்னா ஏழாவது வீட்டுக்கு அது பன்னெண்டாவது வீட்டா பாவமா இருக்கிறதால அது கொஞ்சம் மறைஞ்சிருக்கிற பாவம் வெளிப்படையா தெரியாத பாவம் இருக்கிறது பாவமா இருக்கிறதால வெளிப்படைங்கிறது ஏழாவது பாவம் அந்த வீட்டுக்கு அது பன்னிரெண்டாவது பாவமா இருக்கிறதால அதையும் ஒரு மறைவு ஸ்தானம் சொல்லுவோம் ஆக்சுவலா மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு சில ஜோதிட நூட்கள்ல ஆறு எட்டு பன்னெண்டு தான் மறைவு ஸ்தானம் சொல்லுவாங்க ஆனா பழமையான ஜோதிட நூட்கள்ல மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு தான் மறைவு ஸ்தானம் சொல்லுவாங்க பட் அந்த வகையில இந்த இந்த மூணாவது பாவம் என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆறாவது பாவத்துக்கு ஒரு சவாலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாவமாகவே வருது ரெண்டாவது என்னன்னா நம்ம ஒரு ரெண்டு பாவத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இது பெரியதா அது பெரியதான்னு போகும்போது அதை நம்ம வந்து பல்வேறு விஷயத்த உள்ளடக்கி அகம் புறம் இந்த மாதிரி விஷயத்த உள்ளடக்கி தான் நம்ம அதை கொண்டாடுவோம் அந்த வகையில நாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை காலப்புருஷ தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இந்த பாவங்களை நம்ம பிரிக்கும் போது முதல்ல காலப்புருஷ தத்துவத்தின் அடிப்படை மூணாவது வீடு என்பது உங்களுக்கு மிதன ராசி ஆறாவது வீடு கன்னி ராசி அப்போ மூணாவது வீடு மிதன ராசி அப்படின்னு வரும்போது அது வந்து ஒரு உபய ராசி இதுவும் உபய ராசி தான் அதாவது கன்னியும் உபய ராசி தான் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே கிரகம் புதன் அப்படின்ற கிரகம் தான் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதுக்கப்புறம் இது பார்க்கும்போது இந்த மூணாவது பாவம் காற்று ராசியாக போயிடுது ஆறாவது பாவம் நில ராசி பூமி ராசியாக போயிடுது ஆக்சுவலாக இந்த காற்றுக்கும் பூமிக்கும் என்ன வித்தியாசம் காற்றுக்கும் பூமிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது காற்று ராசி அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும் போது அது வந்து வேகம் இருக்கும் காற்று என்றாலே வேகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் வேகம் மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறது அதாவது காற்று அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஒரு பக்கம் கா காற்றை விசிறும் போது இங்க இருக்கிற காத்து அங்க போகும்போது இன்னொரு இன்னொரு பக்கம் இருக்கிற கா காத்து அங்க வந்துடும் அந்த காற்று வந்து நம்ம விசிறும் போது நம்ம விசிறி எடுத்து விசிறும் பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து ஒரு பக்கம் இருக்கிற காற்று அந்த பக்கம் தள்ளிட்டு போகுது ஏற்கனவே இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்கிற காற்று அங்கே வந்துடும் அந்த காற்று என்பது அந்த மாதிரி ஒரு வேகம் இந்த மாதிரி மாற்றங்களுக்கு ஒரு ஒரு காரகன் ஒரு வேகத்துக்கு ஒரு காரகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு நிலம் என்பது ஒரு நிலையான தன்மை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ரெண்டு ராசிகளும் உபய ராசி அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் உபய ராசி அப்படின்னாவே உபயம் அப்படின்னாவே மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது தான் அதாவது நம்ம சரம் சிரம் உபயம்னு மூன்று நம்ம ராசிகளை மூன்று வகையாக நம்ம பிரிக்கும் போது சரம் என்பது நாளுக்கு நாள் வளர்ந்துக்கிட்டே போவது சிரம் என்பது ஏற்கனவே வளர்ந்ததை தக்க வைத்துக் கொள்வது உபயம் என்பது வளர்ந்து தேய்ந்து வளர்ந்து தேய்ந்து அந்த மாதிரி மாறி மாறி போகக்கூடியது அப்போ ஏன் இந்த மூணாவது வீட்டையும் ஆறாவது வீடும் உங்களுக்கு உபய ராசியில் வந்தது அப்படின்னா மூணாவது பாவத்துற காரகத்தை பாருங்க தகவல் தொடர்பு பயணம் இடமாற்றம் செய்தி ஒப்பந்தம் இதெல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வரணும் இப்போ ஒரு பயணம்னு இப்போ வரும்போது பயணத்தை ஆரம்பித்து மீண்டும் நம்ம திரும்பி வந்துடணும் பயணம் போயிட்டே இருந்தாலும் அது ஒரு பிரச்சனை தான் தகவல் தொடர்பு அப்படிங்கிறதும் ஒரு முடிவுக்கு வரணும் இப்போ செய்தி வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா அந்த செய்திக்கு என்ன ரிசல்ட் அடுத்த நியூஸ் அடுத்த நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா ஒரே நியூஸே வச்சுக்கிட்டு நம்ம இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி ஒரு போர் அடிச்சிடும் நியூஸ் அப்படிங்கிறதும் மாற்ற ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு நியூஸ் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை சாதாரணமாக நீங்கள் எலெக்ஷன் நியூஸ் டெய்லி உட்காந்து பார்க்கும் போது கூட காலையில் ஒரு பதினோரு மணிக்கு ஒரு நியூஸ் வருது பன்னெண்டு மணிக்கு அதே நியூஸ் போட்டாவே ஒரு மாதிரி வெறுப்பாக இருக்குன்னு ஒரு சேனலில் போய் பார்ப்பேன் அங்கே எதனா மாறி இருக்கான்னு அப்போ அந்த செய்தி என்பது மாறுதலுக்கு உட்பட்டு இருக்கணும் வேண்டும் வேண்டும் என்பதற்காக அங்கே வந்து அந்த மூணாவது பாவத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் வைத்திருக்காங்க செய்தி தகவல் தொடர்பு இந்த மாதிரி அதே மாதிரி இந்த ஆறாவது வீடு ஆறாவது வீட்டோட காரகத்தையும் பாருங்க கடன் நோய் வழக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கணும் வளர்ந்துக்கிட்டே போகக்கூடாது ஆகலாம் இது வந்து ஒரு விஷயத்த உதாரணத்துக்கு ஆறாவது பாவத்தில் இருக்கிற உணவுங்கிற பசிங்கிற விஷயத்தையும் எடுத்துக்கலேன் பசிங்கிறது பசிங்கிற விஷயமே நம்ம சாப்பிட்றோம் காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றோம் மீண்டும் ஒரு மணிக்கு சாப்பிட்றோம் ஏன்னா அது பசி ஜீரணமாகிட்டு இன்னொரு டைம் உணவு கேட்குது அப்புறம் நைட்டு ஒன் டைம் சாப்பிட்றோம் அதே மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு அதுதான் வந்து இந்த உபய ராசியோட ஒரு தத்துவமே அது மட்டும் இல்லாமல் உழைப்பு அப்படிங்கிறத ஆறாவது பாவம் சொல்லக்கூடிய உழைப்பு அதாவது பன்னிரெண்டு பாவத்துலையும் உழைப்பு இருக்கு இப்போ புரோகிதம் அப்படின்னா ஒன்பதாவது பாவம் அதுவும் உழைப்பு தான் மந்திரம் ஜெபித்தல் ஐந்தாவது பாவம் அதுவும் உழைப்பு தான் நடிப்பு அதுவும் உழைப்பு தான் ஆனால் இந்த ஆறாவது பாவத்தில் இருக்கிற உழைப்பு என்பது
நாலாவது பாங்கிறது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போயிட்டு ஒரே மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க இன்றைக்கி எட்டு மணிக்கு என்ன வேலை செய்கிறாங்களோ அதே தான் நாளைக்கு எட்டு மணிக்கு திரும்ப 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 ரிப்பீட்டட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஆறாவது பாவம் அப்படி இல்லை ஆறாவது பாவங்கிறது ஒரு செயலை முடித்து அதுக்கப்புறம் இன்னொரு செயலுக்கு போகிறது அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறதால நாம் என்ன சொல்லணும் ஆறாவது பாவமும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது உபய ராசியில் வச்சுதுங்கிறது ஓரளவுக்கு பொருந்தி வரக்கூடிய அமைப்பு தான் ஆனால் இந்த மூன்றாவது ராசிக்கும் ஆறாவது ராசியோட காரகத்தை நம்ம நல்லா உத்து கவனிச்சா என்ன சொல்லுவோம்னா பொதுவாகவே இந்த மூன்றாவது பாவம் என்பது அதில் நிறைய காரகம் இருக்குது மூன்றாவது பாவத்தில் நம்ம சொல்லும் போது நம்ம வந்து அப்டேட்டு சொல்லுவோம் பரிணாமம் சொல்லுவோம் இந்த லக்னத்துக்கோட அடுத்த பரிணாமம் என்பதால் இந்த டார்வின் தேரி பிரகாரம் மூணாவது பாவத்தில் நம்ம காதுன்னு ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று இருக்கு ஆக்சுவலாக மூணாவது பாவத்துக்கு காது உலகத்தில் உள்ள உயிரினங்களை காது இருக்கிற உயிரினம் காது இல்லாத உயிரினம் அப்படி தான் பிரிக்க முடியும் அவங்க தான் அப்டேட்டுங்கிறது உயிருது அதுக்கப்புறம் மூணாவது வீட்டில் கைகள்னு ஒரு காரகம் உலகத்தில் இருக்கிற உயிரினங்கள் உயிரினங்களை கைகள் இருக்கிற உயிரினம் கைகள் இல்லாத உயிரினம் முதல்ல காது இருக்கிறது காது இல்லாதது காது இருக்கிறதுலாம் உங்களுக்கு குட்டி போடும் காது இல்லாததுல முட்டை போடும் அதுக்கப்புறம் கைகள் அப்படின்னு மூணாவது பாவத்தில் காரகம் கைகள் எந்தெந்த உயிரினத்துக்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த உயிரினங்கள் புத்திசாலியாக இருக்கும் அது அப்டேட்டடாக இருக்கும் அப்டேட் நாலேஜ் அதாவது ரொம்ப ஒரு விஷயத்தை ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய பாவம் தான் மூணாவது பாவம் அதாவது ஒரு நபரை நம்ம கூப்பிடணுன்னா அவருடைய வீட்டுக்கு போயிட்டு கூப்பிட்றதுங்கிறது மற்ற பாவங்கள்னு வச்சுங்களேன் ஆனால் மூணாவது பாவங்கிறது அவர் செ அவருக்கு செல்ஃபோன் அவருக்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிச்சியோ அல்லது வாட்ஸ்அப்லேயோ அல்லது ஃபோன் பண்ணியோ வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்ற மாதிரி அதான் ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது இந்த மூணாவது பாவத்தோட காரகம் ஏன்னா செய்தி தகவல் அப்படிங்கிறது மூணாவது பாவத்தோட காரகம் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த மூணாவது பாவம் தான் நாகரிக வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது இந்த மூணாவது பாவத்தில் தான் ஆரம்பிச்சுது ஏன்னா உலகத்தில் ஆதி மனிதன் வாழ்ந்த காலத்தில் முதல்ல நிறைய சண்டை சச்சரவுகள் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தது ஆக்சுவலாக அப்போ இதை ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் போது முதல் முதல்ல எல்லா மனுஷனுக்கும் முதல்ல பண்ண ஒரு நாகரிக வளர்ச்சி எங்கே ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறது தான் ஆரம்பிச்சுது ஆகலாம் இது பேர் வைத்தல் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு மனுஷன் பயணம் போகக்கூடிய அந்த டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் பாதை அமைத்தல் ரோடு அமைத்தல் இந்த மாதிரி இந்த இதுதான் இந்த மூணாவது பாவத்தில் இது அப்டேட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த மூணாவது பாவத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா அப்டேட்டு நாகர நாகரிக வளர்ச்சிக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மூணாவது பாவத்துடைய பங்கு வந்து பிரமாதமாக இருக்குது மூணாவது பாவம் இல்லைன்னா நம்ம இன்னும் கற்காலத்திலே இருப்போம் அதாவது இந்த மனிதனுடைய அறிவு வந்து ஒரு பழ ஒரு பாட்டு கூட சொல்லுவாங்க நாளும் வர உடலும் வளரணும் அறிவு வளரணும் ஒரு பழைய பாட்டு ஆகல நாளும் வளரணும் உடலும் வளரணும் அப்படின்னு ஒரு பழைய பாட்டு சரியான பாடம் வரல அந்த பாட்டு மாதிரி ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதான்டா தம்பி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாட்டு வரும் அந்த மாதிரி ஆள் நம்ம நாட்கள் வளர 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 இன்னைக்கு அப்டேட் அப்படிங்கிறது இந்த மூணாவது பாவம் வந்து அது பிரமாதமான அமைப்பு அதாவது மூணாவது பாவத்துடைய காரகத்தை பழைய ஜோதிட முறையில் வந்து நாம் இன்னும் அவ்வளோ ஒன்றையும் பெரிய அளவுக்கு புரிஞ்சிக்கல மூணாவது பாவத்தை நம்ம கடைசியாக பேசின நம்முடைய சங்கத்தின் துணைத்தலைவர் துரைக்குமார் விழன் ஐயா அவர்களோட சொன்னார் மூணாவது பாவத்தை சகோதர ஸ்தானம் அப்படின்னு நிறுத்திட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பழைய முறையில் எடுத்து எடுத்து செல்ல முடியவில்லை அப்படின்னு சொன்னார் அது காரணம் என்னென்னா அது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த அமைப்பு அதுக்கப்புறம் நிறைய டெக்னாலஜி வர வர நாம் மூணாவது பாவத்தை காரகத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இன்றைக்கி பண்ணுற மாதிரி உலகத்தில் ஒரு நாகரிக வளர்ச்சி என்பது இந்த சக்கரம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் வந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக சக்கரம்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் நாகரிகம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தகவல் தொடர்புகள் செல்லுதல் செய்தி பரிமாற்றங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒன்றும் இல்லை ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த வாழ்க்கையை விட இன்றைக்கி இருக்கிற வாழ்க்கையை வந்து பிரமாதமாக இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த மூணாவது பாவத்துடைய ஒரு தன்மை தான் ஒரு காலத்தில் நாங்கள் வந்து நான் நான் வந்து கம்யூனிகேஷன் லைனில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த கம்யூனிகேஷன் லைனில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்குலாம் அப்போ டெலிஃபோன் பூத்து தான் இருக்கும் அந்த டெலிஃபோன் பூத்தில் போயிட்டு தான் ஆஃபீஸுக்கு பேச முடியும் அதுக்கப்புறம் பேஜர்னு ஒரு கருவி வந்தது அது அது என்னென்னா ஆஃபீஸ்லேருந்து நமக்கு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க நாம் போயிட்டு டெலிஃபோன் பூத்தில் போய் பேசுவோம் இல்லை நாம் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவோம் ஆஃபீஸுக்கு நான் ஐ ரீச்சிடு மதுரை ஐ ரீச்சிடு கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு மெசேஜ் அனுப்புவோம் அவங்க பார்த்துக்குவாங்க இதுவே பெரிய விஷயமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா இந்த செல்ஃபோன் வந்த பிறகு இருந்த மாற்றத்தை வந்து நம்ம வந்து
ஷார்ட்டாக பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மூணாவது பாவம் ரொம்ப அற்புதமான பாவம் இதை பற்றின நிறைய விவரங்கள் நம்ம முன்னோர்களுடைய காலகட்டத்தில் இல்லை காரணம் என்னென்னா அப்போ வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது அவ்வளோ இல்லை இப்போ தான் வருது அதாவது இந்த மூணாவது பாவத்துடைய தன்மை என்னென்னா அந்த பற்றிமன்றங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்ம நடத்தும் போது உதாரணத்துக்கு ஒரு 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 ஒன் இயருக்கு முன்னாடி பொங்கல் டயத்தில் நம்ம ஒரு பற்றிமன்றம் நடத்தினோம் அதில் வந்து தனி மனித உயர்வுக்கு மிக உறுதுணையாக இருப்பது மூன்றாம் பாவமா அல்லது நான்காம் பாவமான்னு ஒரு ஒரு கேள்வி இருக்கும்போது அஹ் அடியன் வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா நாலாவது பாவம் தான் அப்படின்னு சொன்ன அதுக்கு நிறைய விளக்கங்கள்லாம் சொல்லிட்டு ஆனா என்ன ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்குன்னா இப்போதைக்கு நாலாவது பாவம் இருக்கு ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் செல்ல 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 இந்த நாலாவது பாவத்தை ஓவர் டேக் பண்ணிட்டு இந்த மூணாவது பாவம் வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த சொல்ல இப்போ அதே விஷயம்தான் இங்க அந்த ஒரு வருஷத்தை விட இப்போ கிட்டத்தட்ட மூணாவது பாவம் இன்னும் வளர்ச்சி அடைஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கு அந்த வகையில் இந்த மூணாவது பாவம் என்பது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான பாவம் அதாவது இந்த பாவத்தை பற்றி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மூணாவது பாவத்தில் நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் கூட இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப எளிமைப்படுது எல்லாராலையும் பயன்படுத்த முடியும் இந்த மூணாவது பாவங்கிறது ஒரு ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது அல்ல கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணவே போதும் ஈஸியாக பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த வகையில் நம்ம பாவகாரகத்தை பார்க்கும்போது இங்கே ஆறாவது பாவத்தை பற்றி அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது பொதுவாக ஆறாவது பாவம் என்பது நம்ம திரிகோணத்தில் அதாவது திரிகோணத்தில் ரெண்டு ஆறு பத்துங்கிற திரிகோணத்தில் வருது மூணாவது பாவம் மூணு ஏழு பதினொன்றுங்கிற திரிகோணத்தில் வருது இந்த ரெண்டு ஆறு பத்து திரிகோணத்துக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ம திரிகோணம் அல்லது அர்த்த திரிகோணம் சொல்லுவோம் மூணு ஏழு பதினொன்று அப்படிங்கிறத காம திரிகோணம் அல்லது இன்ப திரிகோணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டுமே இருக்கிற இடம் எங்கன்னா ஆறாவது பாவங்கிறது ரெண்டு ஆறு பத்துங்கிற திரிகோணத்துலையும் மூணாவது பாவம் மூணு ஏழு பதினொன்றையும் நம்ம வருணாசிரம ரீதியாக இந்த இதை பிரிக்கும் போது வருணாசிரம ரீதியாக இந்த திரிகோணத்தை பிரிக்கும் போது ஒன்று ஐந்து ஒம்பது நம்ம பிராமணர் ரெண்டு ஆறு பத்து சத்திரியர் மூணு ஏழு பதினொன்று வைசியர் நாலு எட்டு பன்னெண்டு சூத்திரர்னு பிரிப்போம் அப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஆறு பத்துங்கிறது சத்திரியர் அப்படிங்கிறது சத்திரியர்களுக்கு என்னென்ன குணம் இருக்கோ அந்த குணத்தை ஒத்தது தான் அந்த ரெண்டு ஆறு பத்து வைசியர் வைசியர்னா வியாபாரி வியாபாரிகளுக்கு என்ன குணம் இருக்கோ அதை ஒத்து தான் இருக்க முடியும் இப்போ வைசியர் சத்திரியர் ரெண்டுத்தையும் நம்ம அந்த குணாதிசயத்தை வச்சு பார்க்கும் போதே ரெண்டாவது ராசிகள்லையும் பாருங்களேன் ரெண்டு ஆறு பத்து என்பது பூமி ராசி மூணு ஏழு பதினொன்றுங்கிறது காற்று ராசி இந்த காற்று ராசியும் இந்த நிலராசிக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காற்று ராசியும் இந்த நிலராசியும் கா காற்று ராசி என்பது வேகமாக செயல்படக்கூடியது நிலராசி என்பது வேகமாக செயல்படாது ஒரு நிலையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு நிலையான தன்மைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம காற்றுக்கும் அந்த பூமிக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பாருங்களேன் காற்று என்பது ரொம்ப வேகமாக சொல்லக்கூடியது ஒன்று ஆனால் காற்று என்பது எதற்கும் அடங்காததுன்னு சொல்லுவோம் சார் காற்று என்பது எதை அதாவது யாரோ துரைக்கு மரவன்னு சார் நினைக்கிறேன் இந்த காற்றுக்கு என்ன வேலி அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ சொல்லியிருந்தா அந்த மாதிரி ஒரு இதுவில் இந்த காற்று வந்து எதுக்கும் கட்டுப்படாது அதனால் இந்த மூணாவது பாவத்துடைய இந்த காரகம் இருக்கிற நபர்கள் எந்த விஷயத்துக்கும் கட்டுப்பட மாட்டாங்க இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் நினைச்சிருப்பீங்க இந்த ஆறாவது பாவம் தான் எதுக்கும் கட்டுப்படாதுன்னு அப்படிலாம் இல்லை சார் ஆறாவது பாவம் எல்லாத்துக்கும் கட்டுப்படும் சார் கட்டுப்படவும் தெரியும் கட்டுப்படுத்தவும் தெரியும் ஆனால் மூணாம் பாவத்துக்கு யார்கிட்டையும் ஒரு கட்டுக்கு வராத ஒரு பாவம் அதுக்கு ஒரு கட்டுக்குள்ளே வச்சா தான் அது இயங்க முடியுமே உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிற மாதிரிங்களேன் ஒரு மூணு ஒரு ஐந்து டன்னு சரக்கோல ஒரு லாரி வந்து ரோட்ல போயிட்டு இருக்கு இந்த லாரி எப்படி போகுதுன்னா டயர் தான் அது எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு இருக்கு அந்த டயர்ல இருக்கிற காத்து தான் இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு அதை காத்து நினைச்சு நினைச்சு அந்த டயரை விட்டு வெளியில போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுனா நம்ம நினைப்போம் லாரி ஓடாதுன்னு வேற ஒரு காத்து போட்டு லாரி ஓட வச்சிடலாம் ஆனா அந்த டயரை விட்டு வெளியில போன காத்து வந்து அது வந்து எதுக்கும் பிரயோஜனப்படாது அதாவது எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா இந்த மூன்றாவது பாவம் அப்படிங்கிறது நிறைய காரகம் இருக்கு ஏன்னா வந்து வைட் நாலேஜ் தகவல் தொடர்பு இது எல்லாம் இருந்தாலும் கூட அது ஏதோ ஒரு விஷயத்துல கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் அடக்கணும் அப்படின்னா ஏன்னா மூணாவது பாவங்கிறது ஒரு காற்று ராசிங்கிறதால கொஞ்சம் அடங்கி இருந்தாதான் அது டெவலப் ஆக முடியும் இல்லைன்னா என்ன ஆகணும் அது அதனுடைய பலன் அதுக்கு தெரியாது அதாவது நம்ம வந்து இந்த பன்னெண்டு பாவத்துல இந்த மூணாவது பாவங்கிறது மென்மையான பாவம் நல்ல அற்புதமான பாவம் நிறைய விஷயத்த வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்ட பாவம் வைடு நாலேஜ் பொது அறிவு 
இது எல்லாம் இருக்கக்கூடிய பாவம் ஆனால் என்னென்னா மற்றவர்களுக்கு கட்டுப்பட மாட்டார்கள் அதனால தான் எழுத்தாளர்கள் இந்த மாதிரி நபர்கள் வந்து கொஞ்சம் கமர்ஷியல் எழுத்தாளர்கள் கொஞ்சம் அவங்களுடைய கொள்கையை கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்துட்டு ஒவ்வொரு எழுத்தாளர்களுக்கும் சில கொள்கை இருக்கும் அந்த கொள்கையை கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்துட்டு வரவங்க எழுத்தாளர்கள் நல்லா சைன் பண்ணிடுறாங்க நான் இப்படி தான் எழுதுவேன் என்னுடைய கொள்கை இது தான் அப்படின்னு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களால வந்து தெரிய அளவுக்கு ஒரு சைன் பண்ண முடியாமல் போயிடுது அதுதான் அதாவது இந்த கட்டுப்பாடு என்பது இந்த பொதுவாகவே ஒற்றைப்படை பாவத்துக்கு கட்டுப்பட கட்டுப்படக்கூடிய தன்மை கம்மியாக இருக்கும் சுதந்திரம் தான் அதிகமாக இருக்கும் இரட்டைப்படை பாவத்துக்கு அது வந்து இருக்காது ஓகேங்களா அதனால் நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த மூணாம் பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய காரகங்களில் உங்களுக்கு லக்னத்துக்கு அது சாதகமாக இருக்குது அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை ரெண்டாவது வீட்டுக்கு அது மத்தியமாக இருக்குது அதுவும் பரவாயில்ல இது வந்து எந்த பாவத்தையும் கெடுக்கல இந்த மூணாவது பாவங்கிறது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான பாவம் இது எந்த பாவத்தையும் கெடுக்கவில்லை அதேமாதிரி ஆறாம் பாவம் என்பது லக்னத்தை அதுவும் கெடுக்கல ஏன்னா ஆறாவது பாவம் லக்ன பாவம் ஆறாவது வீட்டை ஏன்னா லக்னத்தை கெடுக்கக்கூடிய பாவம் நாலு எட்டு பன்னெண்டு தானே ஒழிய இந்த ஆறாவது பாவம் ரெண்டாவது பாவத்துக்கு நல்ல ஒரு சாதகமான அதே திரிகோணத்தில் வரத்தால் அது சாதகமாக இருக்குது அப்போது இங்கே ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது மூணாம் பாவமும் ஆறாவது பாவமும் இங்கே சம பலத்தில் இருக்குது ஏன்னா லக்னத்துக்கு என்ன மாதிரி விளைவு தருதோ அந்த ஆறாம் பாவம் லக்னத்துக்கு நடுநிலைன்னு சொல்கிற மாதிரி மூணாம் பாவம் ரெண்டாம் பாவத்துக்கு நடுநிலையாக போயிடுச்சு அவ்வளோதான் அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே லக்ன லக்னத்துக்கும் ரெண்டாம் பாவத்துக்கும் ரெண்டு பாவமும் சமமான நிலையில் தான் அங்கே இருந்துட்டு வருது ஆனால் இந்த மூணாம் பாவத்துடைய தன்மை என்னென்னா இது வந்து வைடு நாலேஜுங்கிறதால எப்போதுமே ஒரு மனுஷனுக்கு நிறைய திறமை இருந்தாலும் கூட எல்லா திறமையும் எல்லா நேரத்துலேயும் அப்ளை பண்ண முடியாது அந்தந்த நேரத்துக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி தான் இந்த மூணாம் பாவத்துடைய விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு வைடாக இருக்கிறதால அதை வந்து ஒருமுகப்படுத்தணும் அதான் சூரிய வெளி சூரிய வெளிச்சத்தில் வருது ஒரு பேப்பரை நம்ம எரிய வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு லென்ஸை வச்சு அந்த சூரிய ஒளியை அந்த லென்ஸ் வழியாக எடுத்து ஒரு குறுகிய ஒரு ஒரு ரேஸில் ஒரு சின்ன பாதையில் கொண்டு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேப்பர் எரிஞ்சிடுது அப்படி இல்லாமல் இருந்தால் சூரிய சூரிய ஒளியால் அந்த பேப்பர் எரி வைக்க முடியாது இதுதான் இந்த அமைப்பு என்பது மூணாம் பாவத்தில் கொஞ்சம் குறைவு அதாவது மனசு என்பது மாறுவது மனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா மனசு அலைப்பாயுது இல்லையா அந்த அலைப்பாயத்தை கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தினா தான் லைஃப்பில் வந்து முன்னேற முடியும் அதாவது இங்கே கேள்வி வந்து தனி மனித வாழ்வுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது மூணாவது பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய காரங்கள் அனைத்தும் அற்புதமான பாவம் தான் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை நம்ம மனித வாழ்க்கையை ரெண்டு வகையாக பிரித்தா முதல் பகுதி நடுப்பகுதி கடைசி பகுதின்னு பெய்கிறோம் இந்த முதல் பகுதியில் மூணாவது பாவம் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா ஆறாவது பாவத்தை விட குழந்தைகளுக்கு இருபது வயசு வரைக்கும் மூணாவது பாவத்துடைய தசாபதிகள் ஓடினா தான் அவங்க சிறப்பாக இருப்பாங்க ஏன்னா எதையும் கற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும் அப்புறம் எக்ஸிகூஷன் அப்படிங்கிறது மூணாவது பாவத்தோட ஆறாவது பாவத்துக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் இந்த எக்ஸிகூஷன் அப்படிங்கிறது ஏன்னா இந்த செயல்திறன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆறாவது பாவத்தை சொல்கிறோம் இந்த ஆறாவது பாவங்கிறது ஒரு விஷயத்தை செய்து முடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இலக்கு நிர்ணயித்தல் அப்படிங்கிறது ஆறாவது பாவத்தில் அதிகமாக இருக்கிறதால நடுத்தர வயசுன்னு சொல்லக்கூடிய இருபத்தஞ்சு வயசுலேருந்து ஒரு அறுபது வயசு வரைக்கும் நாம் வந்து மூணாம் பாவத்தை விட ஆறாம் பாவம் கொஞ்சம் உயர்ந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த ஆறாம் பாவம் வந்து திருமணத்துக்கு தடை தானே காமிக்குதுன்னு ஆறாம் பாவம் திருமண தடை அப்படிங்கிறதுல சார் அது மனைவியை தன் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பார் அவ்வளோதான் இங்கே போயிட்டு நம்ம ஆறாம் பாவத்தை வந்து திருமண வாய்க்கு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதாவது என்னென்னா அந்த மனதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இந்த ஆறாம் பாவத்துக்கு மற்ற பாவத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது ஒரு தெரி ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம எந்த இலக்கு வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு இந்த ஆறாம் பாவம் வந்து நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலாக மூணாம் பாவங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பித்த உடனே உடனே ரிசல்ட் கிடைச்சாதான் அதுதான் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம புத்தகத்தோட நம்ம நம்ம அறிவரைகள் ஐயா கூட படித்தார் விடாமுயற்சி இதெல்லாம் வந்து மூணாவது பாவம் ஆறாவது பாவத்தை தொடர்பு கொண்டதான் இந்த விடாமுயற்சி ரொம்ப தன்னம்பிக்கை இதெல்லாம் வந்து மூணாவது பாவம் ஆறாவது பாவத்தை தொடர்பு கொண்டாதான ஒழிய வெறும் மூணாவது பாவம் வலுத்திருந்தா அப்படிலாம் இல்லை இப்போ நம்ம புத்தகத்தில் வந்து காரங்கள் நிறைய எழுதிருப்போம் இந்த ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் அகம் சார்ந்த காரங்கள் புறம் சார்ந்த காரங்கள் அப்படின்னு நம்ம எழுதும் போது அதை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோன்னா இப்போ மூணாவது பாவம் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அதில் என்னென்ன காரங்க இருக்குது பாருங்களேன் மனோபலம் சொல்க
மாற்றங்களை விரும்பி ஏற்றல் அதாவது ஒரு ஒரு புது புது விஷயங்க வந்து அதை விரும்பி ஏற்றுக்கிட்டு பன்முகத்தன்மையோடு ஏற்றல் எதையும் புள்ளி விவரங்களாகவும் குறியீடுகளாகவும் பதிவு செய்தல் மற்றவருக்காக தூது செல்லுதல் ஒரு செய்தியை சுருக்கமாகவோ அல்லது விரிவாகவோ சொல்லும் திறமை கல்வி கற்பதற்கேற்ற மனச்சார்பு இதெல்லாம் வந்து மூணாவது பாவத்தில் உள்ள அகம் சார்ந்த காரகங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன மீனிங்கன்னா மூணாவது பாவம் ஒன்று மூணு ஐந்து ஏழு ஒன்பதாவது பாவங்களை தொடர் ஒம்பது பதினோராவது பாவங்களை தொடர்பு கொண்டார் அதே மாதிரி என்னன்னா இந்த இந்த ஜாதகருக்குள்ள இயற்கையான அது யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் நமக்கு நாமே ஒரு அறிவை உருவாக்கக்கூடியதுக்கு இந்த மூணாவது பாவம் வந்து நல்லா இருக்கும் தானே சிந்திக்கக்கூடிய அறிவு கிரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வந்து மூணாவது பாவத்துக்கு ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு அமைப்பு தான் இதை வந்து நம்ம எங்கே எங்கேயும் நம்ம குறை சொல்லலை ஆனால் என்னென்னா செயல்திறன் என்பது நிச்சயமாக இந்த மூணாம் பாவத்துக்கு ஆறாம் பாவத்தை கண்ட்ரோல் கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மி தான் கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறதுனா இந்த மூணாம் பாவம் அதாவது மூணாம் பாவம் என்பது ஆறாம் பாவத்திலிருந்து நீங்கள் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மூணாம் பாவத்தை நீங்கள் ஆறாம் பாவத்திலேருந்து நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா இது பத்தாவது பாவமாக வரும் அப்போ என்னாவதுன்னா இந்த ஆறாவது பாவத்துடைய காரகத்தை முப்பது சதவீதம் மூணாம் பாவம் தன் கையில் வைத்துள்ளது ஏன் ஆறாம் பாவம்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ ஆறாம் பாவம் கர்மஸ்தானம் சொல்கிறோமே ரெண்டு ஆறு பத்து இப்போ ஆறுக்கு மூணுக்கு என்ன ரிலேஷன் பாவம் மூணாவது பாவத்திலிருந்து ஆறாவது பாவத்திலிருந்து மூணாவது பாவத்தை நம்ம பார்க்கும்போது பத்தாவது பாவம் ஆகிறதால இந்த மூணாவது பாவம் என்ன பண்ணுதுன்னா முப்பது பர்சன்டேஜ் ஆறாவது பாவத்துடைய காலகத்தை தன் கையில் வைத்துள்ளது அப்போ மூணாவது பாவத்துக்கும் அந்த விடாமுயற்சி அதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் முப்பது சதவீதம் தான் அதாவது ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறோம் ஒரு விஷயத்தை பண்ணும் போது இது தோல்வி கிடைக்கிற மாதிரி தெரியுதுன்னா உடனே விட்டு விளக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு விஷயத்துக்கு போயிடுது இதுதான் மூணாம் பாவத்தில் காரணம் இது முடியாது ரொம்ப தூரம் இது உதாரணத்துக்கு ஒரு சென்னையில் தாம்பரத்துலேருந்து சென்ட்ரலுக்கு போனோம் டைம் வந்து ரெண்டு மணி தான் இருக்குது ரெண்டு மணி நேரம் தான் இருக்குது முப்பது கிலோமீட்டர் முப்பது கிலோமீட்டரில் தாராளமாக போயிடலாம் ஆனால் நிறைய மழை பெய்யுது டிராஃபிக் ஜாமாக நிற்குது உடனே மூணாம் பாவம் என்ன பண்ணுதுன்னா சரி ரெண்டு மணி நேரத்துலலாம் போக முடியாது அஞ்சு மணிக்கு ட்ரெயின் இப்போ மூணு மணி ஆகிடுச்சு இவ்வளோ டிராஃபிக் இருக்குது உடனே ஃபோன் பண்ணி கேட்குது கிண்டியில் கேட்குது கிண்டியில் எப்படி கிண்டிலேயும் அப்படி தான் இருக்குன்ற உடனே அந்த பக்கம் சைதாப்பேட்டை பக்கம் ஃபோன் பண்ணி கேட்ட உடனே அங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்குன்றாங்க அதுக்கப்புறம் தேனாம்பேட்டை ஃபோன் பண்ணிக்கிறேன் அங்கேயும் அதே மாதிரி டிராஃபிக் உடனே மூணாம் பாவம் யோசிக்குது நாம் முடியாது இவ்வளோ தூரம் இங்கிருந்து போகிறதுக்கே நமக்கு சரியாகிடும் அப்போ நகர்ந்து வண்டி நகர்ந்தால் போகுது இனிமேல்ட்டு வாய்ப்பே இல்லைன்ட்டு அந்த வேலையை விட்டுட்டு வேறு வேலை பார்க்கலான்னு போயிடுறது தான் இந்த மூணாம் பாவத்தில் தண்ணி ஆனால் ஆறாம் பாவம் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம ஏன் இப்படி போனோம் நேராக பூந்தமல்லி போயிட்டு பைபாஸில் போயிட்டு அதாவது அவுட்டர் ரிங்கரோடு பிடிச்சி பைபாஸில் போயிட்டு வேறு ரூட்டில் போனால் என்ன அப்படின்னு ஒரு ஒரு வேறு ஒரு ரூட்டில் வந்து போகக்கூடிய அமைப்பு தான் இந்த ஆறாவது பாவம் ஏன்னா தாம்பரத்துக்கும் சென்னை சென்ட்ரலுக்கும் முப்பது கிலோமீட்டர் இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு முப்பது கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் ஆனால் இப்படி பூந்தமல்லி அவுட்டர் ரிங்கரோடு வந்தால் எஸ்ட்டாக ஒரு ஆறு ஏழு கிலோமீட்டர் அதிகமாக போகுது அவ்வளோதான் ஆனால் இப்படி வந்தால் என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து ரிஸ்க் எடுத்து வரக்கூடிய பாவம் தான் அதாவது நம்ம போயே ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடிய பாவம் தான் இந்த ஆறாம் பாவம் அதாவது ஆறாவது பாவம் என்பது ரிஸ்கை அதிகமாக எடுக்கிற பாவம் மூணாம் பாவம் என்பது ரிஸ்கை குறைச்சலாக எடுக்கக்கூடிய பாவம் ரிஸ்கே வேண்டாம் ரிலாக்ஸாக இருக்கணும் அதனால தான் நீங்கள் இந்த கம்ப்யூட்டர் லைனில் இருக்கிறவங்களாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் ரொம்ப நாகரிகமாக இருப்பாங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க அதாவது ஆனால் வந்து ரொம்ப ஹைலி ரிஸ்க்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க ரொம்ப கடின உழைப்பு ரொம்ப இதுவெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க அது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மூணாவது பாவம் என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் அடுத்த பரிணாமமே அஞ்சாவது பாவமாக போயிருந்தாலும் கொஞ்சம் லேசாக அதாவது ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படி பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஹார்ட் ஒர்க்குங்கிறது கொஞ்சம் உடம்பு விளையாது அதுதான் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் ஆனால் என்னென்னா நம்ம இன்னும் நான் இன்னும் சொல்ல வரல இன்னும் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிகிட்டே வரேன் நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு மீண்டும் கண்டினியூ பண்ணுறேன் சார் ஆ சார் மீண்டும் கண்டினியூ பண்ணுறேன் சார் அடுத்து இந்த ஆறாவது பாவத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது பாவம் வந்து மூணாவது பாவத்திலேருந்து பார்க்கும்போது நாலாவது பாவமாக வரத்தால் மூணாவது பாவத்துடைய கருத்துக்களை அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா முப்பது சதவீதம் எடுத்துக்கொண்டு எழுபது சதவீதம் புறந்தள்ளிட்டு அது எடுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்குது அதாவது நம்ம வந்து இயற்கையாகவே மனிதர்களை ரெண்டு வகையாக பிரிப்போம் அதாவது சொல்
அவன் அந்த பிளானை ஏன்னா பிளான் பண்ணுறது ஒரு ஆள் பிளான் பண்ணி கொடுத்துட்றாரு அதுக்கப்புறம் பில்டிங் கட்டுறதுல என்பது நிறைய வேலை பிளான் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு அதிகபட்சமாக ஒரு வருஷம் கட்ட வேண்டிய பில்டிங்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணுறதுன்னா ஒரு நாள் போதுமானது ஒரு நாள்லே சரி ஒரு நாள் ஒரு ஆஃப் டே போட்டு கொடுத்துட்டு அப்புறம் சின்ன சின்ன கரெக்ஷனை உட்காந்து போட்டு ஒரு நாள்லேயே முடிச்சிடலாம் அந்த பெரிய அந்த ஒரு வருடம் கட்டக்கூடிய ஒரு பில்டிங்கு ஒரு நாள் போதும் இதுதான் அந்த மூணாவது பாவத்துடைய தன்மை அப்போ என்னென்னா இந்த ப்ரொஃபஷ்னல் அஸ்ட்ராலஜி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மூணாம் பாவத்தை விட ஆறாம் பாவம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஒரு இன்ஃபேக்ட் கொடுக்கும் சார் இந்த மூணாம் பாவம் இதே வந்து மெடிக்கல் அஸ்ட்ராலஜின்னு பார்க்கும்போது மூணாம் பாவம் ஹீரோ மாதிரி ஆகிடும் ஆறாம் பாவம் என்ன ஆகுதுன்னா மெடிக்கல் அஸ்ட்ராலஜி நம்ம அப்படின்னு வரும்போது ஆறாம் பாவம் தான் முதல் முதல்ல இந்த மருத்துவ ஜோதிடத்தில் முதல் எல்கேஜி அப்படின்னா ஆறாம் பாவத்தில் தான் உள்ள நுழையுது எல்லாமே அப்போ அதுலேயும் உங்களுக்கு ரெண்டு பேர் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் அகம் சார்ந்த விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி பேசும்போது மூணாம் பாவம் ஹீரோ மாதிரி இருக்கும் புறம் சார்ந்த விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி பேசும்போது ஆறாம் பாவம் அங்கே பெருசாக இருக்கும் அப்போ நம்ம மனித வாழ்க்கைக்கு அகமும் வேணும் புறமும் வேணும் இந்த மனித வாழ்க்கைக்கு அகமும் வேணும் புறமும் வேணும் ஆனால் இந்த மூணாம் பாவத்துடைய தன்மையும் ஆறாம் பாவத்துடைய தன்மையும் எங்கே வருது அப்படின்னா இந்த அகம் சார்ந்த துறைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே மூணாம் பாவம் பிரமாதமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக அகம் சார்ந்த துறைங்க நடிப்பு பொழுதுபோக்கு சம்பந்தமான விஷயங்கள் எழுத்தாளர்களுக்கு அரசியலுக்கு ஆன்மீகத்துக்கு ஜோதிடத்துக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் மூணாம் பாவங்கிறது பிரமாதமாக இருக்கும் ஏன்னா நல்ல கற்பனை திறன் அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்க முடியும் இந்த மூணாம் பாவத்துக்கும் இந்த ஆறாம் பாவத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னா சுதந்திரமான ஒரு செயல்படக்கூடிய அமைப்பு பொது நலம் இதெல்லாம் வந்து மூணாம் பாவத்தில் ரொம்ப அதிகம் ஆறாம் பாவத்தில் தனி நலம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகம் இந்த ஆறாம் பாவத்தில் அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் அதாவது நம்ம ஜோதிடத்தை எழுதின நிறைய நபர்கள் ஆறாம் பாவத்தை தீமைக்குரிய பாவனை சொல்லிட்டாங்க முதல்ல நம்ம வந்து இங்கே நடுநிலை பாவம் நம்ம சொல்லிட்டு சொல்கிறனாலும் கூட நாம் வந்து புறம் அகம் சார்ந்த வாழ்க்கை புறம் சார்ந்த வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்ம எடுத்து எதிர்த்து நம்ம வரோம் ஆனால் பழைய ஜோதிட முறையில் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு தீமை அப்படிங்கிறத முதல்ல நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த அமைப்பிலே ஆறு எட்டு பன்னெண்டு தான் தீமை ஐந்து ஒம்பது ரொம்ப நல்ல பாவனம் ஆனால் நாம் என்ன பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இன்றைய நடைமுறை காலத்தில் ஏன்னா அந்த ஜோதிடத்துடைய புத்தகம் எழுதினவங்களாம் ரிஷிகள் அவங்க மக்களை வந்து ஒரே சமமாக கருத வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சி அவங்க எழுதினாங்க அதனால தான் ஆறாம் பாவத்தோட விஷயத்த அவங்க குறைச்சாங்க ஆனால் இன்றைக்கி என்னென்னா நடைமுறை காலத்தில் அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு அகம் சார்ந்த வாழ்க்கையெலாம் இன்றைக்கி இல்லை கடந்த நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த வாழ்க்கை முறை இப்போ இல்லை வாழ்க்கை முறையில் எவ்வளோ மாற்றங்கள் வந்துருந்தாலும் இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அகத்தை குறைத்து புறத்தை அதிகமாகிட்டோம் இன்றைக்கி மனித வாழ்க்கை என்பது முப்பது சதவீதம் அகம் எழுபது சதவீதம் புறம் இதுதான் இன்னைக்கு மனித வாழ்க்கையோட ஒரு கட்டமைப்பு அதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலகட்டத்தில் உல்டாவாக இருந்தது அதாவது பெரிய பெரிய ரசிகர் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்களுக்கு ஐம்பது சதவீதம் அகம் ஐம்பது சதவீதம் புறம் உதாரணத்துக்கு அந்த காலத்தில் அரசர்கள்லாம் அரண்மனையும் சொல்லுவோம் அரசர்கள் படுக்கக்கூடிய இடத்துக்கு ஏதோ சொல்லுவாங்க ஏரியா ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஏரியாவில் அரசர் அங்கே தான் இருப்பார் அரசர்னாவே ரொம்ப சுகமுகமாக இருப்பார் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது அப்புறம் போர் வரும் சண்டை போடுவாங்க தோத்துருவாங்க இந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை இன்றைக்கி பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் மேனு எல்லாம் வந்து புறம் சார்ந்த வாழ்க்கையை போயாச்சு நிறைய பேர் இன்றைக்கி புறம் சார்ந்த வாழ்க்கையை தான் இன்றைக்கி விரும்புகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஆறாவது பாவத்தில் இருக்க ஆரங்களை ரொம்ப உன்னிப்பாக ரொம்ப உன்னிப்பாக நம்ம கவனிச்சோன்னா அதில் நிறைய காரகம் இருக்குது அதில் வந்து நிறைய காரகம் இருக்குது அதில் வந்து நான் வந்து ஷார்ட்டாக சொல்கிற மாதிரினா என்ன அப்படின்னா அந்த ஆறாம் பாவத்துடைய காரகத்தில் ரொம்ப ஷார்ட்டாக புரிகிற மாதிரி சொல்கிறதுனா வெற்றி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வெற்றி மற்றவரிடம் ஆதிக்கம் செலுத்துதல் மற்றவரை விட சிறப்பாக செய்தல் இங்கே தான் மற்றவரை வீழ்த்துதல் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மற்றவரை வீழ்த்துதல் அப்படின் போது இன்றைக்கி அப்படி தான் இன்றைக்கி ஒரு உயிரினமே கடவுளால் படிக்கப்பட்ட உயிரினமே ஒரு பாம்பு ஒரு தவளை இருக்குன்னா ஒரு பா பாம்பு குணமாக தான் அந்த தவளை போகுது அப்போ கடவுள் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க வேறு வழி இல்லை இன்றைக்கி உலகம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா யார் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் ஜெயிக்க முடியும் பாம்பே தன்னுடைய குட்டிகளை முட்டையிட்டு குட்டிகளை அப்படி அடகாக்கும் போது எந்த குட்டி வந்து ஆக்டிவாக இல்லையோ அந்த குட்டி அது சாப்பிட்ருமா சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது வந்து சரியாக செயல்பட முடிய
இது வந்து எல்லாருக்குமா பார்த்தோன்னா எல்லாருக்கும் இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அகம் சார்ந்த துறையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த போட்டி மாறு பார்வெலாம் தேவையில்லை ஏன்னா அகம் சார்ந்த துறை அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு திறமை இருக்குது அப்படியே டெவலப் ஆகிடலாம் ஆனால் புறம் சார்ந்த தொழில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த போட்டி வந்து வேறு தவிர்க்கவே முடியாது அப்போ நம்ம தொழில்களை வந்து அகம் சார்ந்த தொழில் புறம் சார்ந்த தொழில்னு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கும் போது அகம் சார்ந்த தொழிலை கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீதம் கீழே தான் செய்கிறாங்க மக்கள் எழுபது சதவீதம் புறம் சார்ந்த தொழில் தான் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஆறாவது பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய காரகத்தை நம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்லதாக தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா மற்றவரை வீழ்த்துதல் மற்றவரை ஆதிக்க செலுத்துதல் ஆனால் அதே மாதிரி ஆறாம் பாவத்துக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மூணாவது பாவம் என்ற என்ற பாவம் வந்தாலும் சரி ஒற்றைப்படை பாவங்கள் என்பது மற்றவங்களுக்கு கட்டுப்படாது காற்று ராசி என்பது மூணு ஏழு பதினொன்று சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து மற்றவங்களுக்கு கட்டுப்படாத ஒரு அமைப்பு ஆனால் இந்த நிலராசி என்பது இப்போ ஆறாவது பாவத்தோட காரகம் என்ன ஆறாவது பாவத்தோட காரகம் என்பது மற்றவருக்கு கட்டுப்படுதல் மற்றவரை கட்டுப்படுத்துதல் ஏன்னா இது ரெண்டாவது ரேங்கில் வருது பெரிய நிறுவனத்தில் ஒரு ஆயிரம் பேர் செய்யக்கூடிய நிறுவனத்தில் ஒரு இருபது கேட்டகரியில் நீங்கள் மக்களில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அதாவது மேனேஜர் அப்புறம் அடுத்த நிலை அடுத்த நிலை கடைசியில் பெருக்கிறவர் அப்படின்னு எடுத்தாலும் கூட அந்த இருபது கேட்டகரியில் ரெண்டாவது கேட்டகரி அவருக்குடைய அமைப்பு தான் இந்த ஆறாவது பாவம் அப்போ இந்த ஆறாவது பாவங்கிறது என்ன பண்ணுதுன்னா தனக்கு மேல் அதிகாரி இட்ட ப இட்ட செய் பல இட்ட ஒரு வேலையை கரெக்டாக செய்யுது இதை தான் நாம் வந்து திருக்குழல் விட ஒரு 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 திருக்கு சரியானது வரல என்னென்னா இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அவனை அவன் கண் விடல் அப்படின்னு திருவள்ளுவரே சொல்லியிருக்கார் அதாவது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுதான் இருக்கும் அதாவது இந்த காரியத்தை இந்த செயலை இவன் இவ்வளவு ஆள் பலத்தாலும் பண பொருள் பலத்தாலும் இவன் செய்து முடிப்பான் என்பதை நன்கு எண்ணி அந்த செயலை அவன்கிட்ட விட அவங்கிட்ட விடுக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த வேலை இது எது எதுக்குன்னு சொல்ல வரணா நீ உலகம் போற்றி நிறைந்த உலகம் அப்போ இந்த வேலையை இவன் செய்வான் அந்த செய்யக்கூடிய அந்த திறமை இருக்கு பாருங்க அது திறமை என்பது தான் இந்த ஆறாவது பாவம் அதாவது ஆறாவது பாவம் என்பது நம்ம அதை காரகத்தை பார்க்கும்போது நிறைய நேரத்தில் நம்ம எட்டாவது பாவத்தோட காரகத்துக்கு போய் கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் நம்மளை அறியாமல் அதே மாதிரி ஆறாவது பாவங்கிறது இந்த மூணாவது பாவத்துக்கு ஆறாவது பாவங்கிறது என்னென்னா மூணாவது பாவங்கிறது ரோடில் நடக்கிற மாதிரி நீங்கள் ரோடில் எந்த பக்கம் போனாலும் சரி அந்த பக்கம் போனாலும் சரி ஒருவேளை ரோடை விட்டு கீழே இறங்கினாலும் ஒன்றும் பெரிய அளவுக்கு ஆகிட்டு போகிறதில்ல இதை மூணாவது பாவத்தோட காரகம் ரிஸ்க்கே இல்லாத பாவம் ஏன்னா ரிஸ்க்குன்னு சொல்லக்கூடிய எட்டாவது வீட்டுக்கு இது எட்டாவது பாவமாக போயிடுது அப்போ ரிஸ்க் அப்படின்றது இல்லாத பாவம் ஒரு ரிலாக்ஸாக மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக அதனால தான் மூணாவது பாவம் இன்ப திரிகோணத்தில் இருக்குது இது ஆறாவது பாவம் பாருங்கள் கயிற்று மேல் நடக்கிற மாதிரி இந்த கயிற்று மேல் நடக்கும் போது அந்த கயிற்றோட அளவே ஒரு மூணு எம்எம் மூணு எம்எம் ஒரு ஐந்து எம்எம் தான் திக்கு இந்த ஐந்து எம்எம் திக்குகளை நம்ம அப்படியே நடக்கும் போது இந்த பக்கம் போனாலும் ஒரு பா கீழே விழுந்துடுவோம் அந்த பக்கம் போனாலும் கீழே விழுந்துடும் அப்போ ரொம்ப உஷாராக போகக்கூடிய பாவம் தான் அந்த ஆறாவது பாவம் அதுக்கு உதாரணத்தை பாருங்கள் இதனுடைய காரகத்தை பாருங்களேன் ஆறாவது பாவம் என்பது நோய் கிருமின்னு சொல்கிறோம் நோய் கிருமினா என்ன அர்த்தம்னா எல்லாமே நோய் தரக்கூடிய கிருமி இல்லை கிருமி என்பது ஆறாவது பாவம் ஓகேங்களா அந்த கிருமி வந்து உடம்புக்கு நன்மை தரக்கூடிய கிருமி இருக்குது பேக்டீரியா இந்த மாதிரி விஷயங்களாம் அதெல்லாம் அதுதான் வந்து நம்ம உடம்பில் வந்து இதுக்காக அதாவது நொதித்தல்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த விஷயத்துக்கு அதுதான் ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த கிருமி அப்படிங்கிறது அதிலே நோய் கிருமிகள் அந்த கிருமி தேவைக்கு அதிகமான கிருமிகள் உடம்பில் நுழையும் போது அது நோயாக மாறுகிறது உடம்பில் உள்ள சக்தி வந்து தேவைக்கு அதிகமாகவோ தேவைக்கு கம்மியாகவோ இருந்தால் அது பிரச்சனை அதே மாதிரி மற்றவர் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துதல் அப்படின்னா மற்றவர் மீது யார் இட ஆதிக்கம் செலுத்துதல் நம்மோடு நமக்கு வே நமக்கு கட்டுப்படக்கூடிய நபர்கிட்ட ஆதிக்கம் செலுத்தினா தான் அது ஜ பண்ண முடியுமோ எல்லாருட்டையும் ஆதிக்கம் செலுத்துறது ஆறாவது பாவம் இல்லை ஆதிக்கம் செலுத்துது தன்கிட்ட தனக்கு கீழே இருக்கிறவங்கிட்ட ஆதிக்கம் செலுத்தலாம் எப்படி ஆதிக்கம் செலுத்தலாம் தர்மத்துக்கு தொழில் தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு ஏன்னா இந்த ஆறாவது பாவத்தை பற்றி பேசும்போதே நிறைய பேர் என்ன பண்ணிவிடுவாங்கன்னா அது எட்டாவது பாவத்தில் காரகம் தான் திமுர் பிடிச்சவங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இதை வந்து தவிர்க்க முடியாது ஆறாவது பாவம் என்பது ஒவ்வொரு பார்வைக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி தெரியும் ஏன்னா அது ஏழுக்கு பன்னெண்டுங்கிறதால இந்த ஆறாவது பாவத்தில் காரகத்தை வச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது மெஜாரிட்டி ஆஃப் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஆறாவது பாவத்தை தேமையும் தான் சொல்லுவாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள் வந்து ஆறாவது பாவத்தை நன்மையும் சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிற மாதிரிங்களேன் ஒரு பொண்ணு வந்து நிறைய படிச்சிருக்கு படிச்சி
வீட்டு வேலைலாம் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை வீட்டு வேலை செய்யறதுக்கு சமையல் செய்யறதுக்கு சமையல்காரம் இருந்தால் போதும் வேலைக்காரி இருந்தால் போதும் பாத்திரம் கழுத்துக்கோ அல்லது காஃபி போட்டு தரத்துக்கோ அது வரணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அதனுடைய வேலையை அது பார்க்குது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் மற்றவங்க பார்வைக்கு என்ன செய்யுது ஒரு காஃபி போட மாட்டுறாங்க வீட்டுக்கு மருமகளாக இருந்து மாமனார் காஃபி போட மாட்டுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் இங்கே அதனால இங்கே ஆறாவது பாவத்துடைய விஷயமே என்னென்னா ஏழுக்கு அது பன்னெண்டாவது பாவமாக இருக்குதால ஏழாவது பாவம் தோத்து போதுங்க ஆறாவது பாவம் தோக்கல ஏழாவது பாவம் தோல்வி அடையிறதால அதன் மீது நம்ம குற்றங்களை சுமத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அதேமாதிரி ஆறாவது பாவத்துக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு இந்த மூணு விஷயமும் ஆறாவது பாவத்துக்கு கரெக்டாக பொருந்தும் மூணாம் பாவத்துக்கு கொஞ்சம் பொருந்தாது ஏன்னா கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிற விஷயத்த நாம் வந்து எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் பாவத்துக்கு இது மூணுமே அப்படியே எடுத்துடும் மூணுமே அப்படியே வந்து நமக்கு அப்படியே டேலி ஆகிடும் அந்த வகையில் இது ஏன் அப்போ முன்னோர்கள் ஏன் இந்த ஆறாவது பாவத்தை தீமையான பாவம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு பா பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே இந்த ஜோதிடம் சம்பந்தமான விஷயத்த வருணாசிரம ரீதியாக எழுதுனவங்க யாருன்னா பிராமணர்கள் அதாவது பிராமணர்கள் அந்தனன் என்பவன் அறவோன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த ஆறாவது பாவத்துக்கு அது பிரண்டாவது பாவமாக போயிட்டுருந்தால இயற்கையாகவே கொஞ்சம் ஏன்னா பொதுவாக ஆன்மீகவாதிகள் ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆன்மீகவாதிகள் இவங்களாம் வந்து எல்லா மனிதர்களும் சமம் அப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்திலேயே அவங்க இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக இதை மறைந்த கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் தான் ஆறாம் பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிறைய காரகத்தை உத்து நோக்கும் போது மாத சம்பளம் மற்றவருக்கு அடிமையாக இருத்தல் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் டெவலப் பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாரு நல்ல பாவனையே சொல்லிட்டார் ஆனால் அதுலேயும் தீமை இருக்கு அதான் ஸோ இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி கைத்து மேலே நடக்கிற மாதிரி இயற்கையாகவே ஒரு சாதாரண மனிதனை விட இவங்க தப்பு செய்வதற்கு நிறைய வாய்ப்பு வந்துடும் ஏன்னா ஒரு துறையில் வந்து பெரிய சாதனையாளராக ஒருத்தர் ஆயிட்டு அதனால தான் இந்த ஆறாவது பாவம் என்பது வெற்றின்னு சொன்னாலும் கூட தொடர்ந்து வெற்றி பெறுவது என்பது ரொம்ப கடினமானது இது தலைகணம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் தலைகணம் வந்துட்டு மற்றவனை மதிக்காமல் போகிறதுக்குலாம் வாய்ப்பு இருக்குது காரணம் என்னென்னா அந்த ஆறாவது பாவம் கொஞ்சம் இடது பக்கமோ வலது பக்கமோ அந்த கயத்துலேருந்து கொஞ்சம் ஸ்லீப்பான கேள்வி வந்துடுற